Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video respuesta, eh, video respuesta concerniente a los vídeos del mes de abril en este caso. Y sin más dilación vamos con las respuestas. El primer vídeo, cómo instalar los soportes para lámparas chiros, eh, aquí las que tenemos como podéis ver. Eh, José Ángel Ortega, eh, muy ingenioso brico, ¿sabes si el kit para colgar las pantallas serviría para las Twinstar? Eh, realmente creo que no vale, porque además imagino que en estas cosas, yo por lo que he visto, cada compañía tiene sus propios productos. Pero bueno, es como todo, por eso se llama brico. Eh, yo creo que si te las ingenias un poquito, aunque en su día te dije que no valían, pero lo estuve pensando y yo creo que al final es hacerte un brico, buscarte las mañas y yo creo que se pueden adaptar a esta o a la que sea. Al final es cuestión de, de buscar la solución que queremos. Hoy en día tenemos muchos recursos de bricolaje a, a mano y sobre todo si la primera versión que hagas no te gusta, pues oye, segunda versión, tercera versión y así es como al final llegarás a algo que sea a tu gusto. Lo digo esto para José Ángel o para quien sea. Siguiente vídeo, eh, Review Chihiros WRGB, importancia del par de iluminación del acuario plantado. Eh, primero agradecer a Biotech Green, eh, solo resaltar que el artículo de Néstor Groel es del año 2003, eh, fue publicado en la web de la, en la Sociedad Acuariológica del Plata en sección plantas, es muy buen artículo. Eh, le quiero reconocer esto porque es verdad que el artículo original es anterior a lo que yo cito, dejo la referencia que es 2008, yo seguí del 2008 y tiré el link de 2006. Lo hice así también porque a veces en las búsquedas bibliográficas, por ejemplo el día que hice el vídeo de la ley de Redfield, se busca la fuente, que era del año 33, creo recordar ahora mismo, 35. Otras veces se busca la última actualización, según lo que queramos informar, y en casos así se busca normalmente la última actualización donde se supone que hay más información contenida, pero gracias por la aclaración y que lo sepáis, del 2003. Rafael Arnomo Mollera, eh, ¿cómo saber el par de mi Twister 900 e Es muy difícil si saber el par de muchas pantallas, iluminación, focos, si los fabricantes no nos lo dan. Hay sistemas de medición, eh, os dejaré un vídeo que también me pasaron, el link abajo, que es muy interesante como lo hace. Creo que no está bien calibrado en este caso porque hay que hacer una sección de calibración, pero bueno, ya hubiera tenido yo eso para hacerlo así como hace este vídeo. Y también deciros que eh, os voy a dejar posteriormente un link también de alguien que se ha preocupado en buscar ciertas pantallas. No está esta, os dejaré de citar las que están, pero para que os sirva un poco de referencia. Al final es un poco tener una referencia intuitiva de más o menos dónde nos estamos moviendo con cada tipo de pantalla, en función de las diferentes comparativas. Borja Vélez, antes de las Chihiros no miraste las Twister Series S o las ONF, eh, sí, lo miré todo y si no hubiera conseguido las Chihiros, la siguiente hubiera sido las Twister. Eh, las ONF se me iban de precio, claro que me encantan, pero bueno, es como todo, cada uno sabe los presupuestos que lleva. Eh, Sabéis cuando hice este acuario, lo desglosé de arriba abajo, los costos que lleva eh, y más o menos eh, si me hubiera gastado más en las Chihiros, pues tendría que haber quitado de otro sitio, cada uno tiene sus presupuestos. Evidentemente me gusta lo mejor como a todo el mundo, pero dentro de eso intento hacer un balance entre, por ejemplo, lo que me hubieran costado más las chigiros, pues me queda para un filtro y para la peristáltica, por ejemplo. Al final es jugar cada uno en su casa con su balance, pero claro que me hubieran gustado. Moisés Prospin. Eh, todo muy bien explicado. ¿Cómo podemos calcular el par de nuestras lámparas? Eso ya lo explicamos en el vídeo de después, el que vino después cuando pusimos el Excel. Y a mí personalmente me gustaría ONF Flat, eh, 90 copinas. Pues lo que he dicho anteriormente, pedazo de pantallas. Eh, al final es como todo, eh, sea esa, sea las Apple Illumination, sea las ADA Solar RGB, eh, sea las propias de los Kessel, hay muchísima categoría en todas esas lámparas y eso como siempre digo, es hobby y quien quiera que gaste y si se lo puede permitir a alguien es como dijimos en su día, eh, cada uno se gasta su dinero lo que quiere y yo solo veo lo más normal del mundo y siempre lo defenderé. Siguiente vídeo, proyecto 500 litros, ¿cuánto dinero puede costar un acuario de paisajismo high tech de 500 litros? Eh, Peces House, eh, monté hace unos meses un 225 litros destinados a concurso y me ha parecido muy acertado tu vídeo, ya que en proporción me costó lo mismo, mitad de litros, mitad de precio. Al final veis gente que participa en concursos, eh, más o menos, eh, los precios que dijimos son orientativos, te puedes ir 20% arriba, 20% abajo, al final si encuentras mejores precios, si compras algo usado, eh, yo eh, intenté poner mi experiencia propia que os sirva de referencia y como visteis en ese vídeo se puede gastar muchísimo más y muchísimo menos. Yo creo que este acuario está bastante equilibrado calidad-precio, comprando nuevo también me refiero. Eh, dentro de eso también alguno dirá, pues yo lo puedo hacer mucho más barato. Seguramente proyectos que gasten menos eh, no le tengan envidia, ni sean peores, ni, ni sean mejores. Al final va al gusto de cada uno, pero para ciertas cosas, y sobre todo ya si queremos cierta equipación profesional, y para el tema del paisajismo sí que hay ciertos aspectos que hay que gastar dinero, porque si no lo gastas antes lo vas a gastar después. Evidentemente yo aquí en denominación podría haber gastado mucho menos, pero ciertas plantas me hubiera limitado el poder tenerlas. Eso no quiere decir que un aguayo con peores plantas y menos iluminación sea peor o menos bonito que este, al contrario. Yo el 240 por ejemplo es un acuario de bajos requerimientos y estoy encantado con lo bonito que ha quedado. 
es cuestión de saber lo que se quiere y en función de eso buscar los materiales y dentro de eso creo que los precios más o menos al final son lo que son, no, no los podemos cambiar nosotros. Siguiente, Vicente Romaguera. La verdad que si hicieses uno de 75 litros me serviría un montón, puesto que estoy ya pensando en ponerme uno de entre 75 y 90 litros. Viendo la gran acogida que ha tenido esto de comentaros a modo didáctico y educativo lo que valen las cosas, porque es la misión que tiene el canal, eh, comunicar los diferentes aspectos, eh, sí que me he planteado y voy a hacer, intentar hacer cuando saque tiempo un vídeo, lo que me ha costado además el 20 litros, el 75, que además es un referente entre 75 y hasta 120 litros, ya os explicaré en su día el por qué, más que nada por las dimensiones especiales que tiene la urna, siempre ser de 25 de altura fuera de 40 sería un acuario de 120 litros, para que veáis más o menos y los costes de equipación serían los mismos. Y también sobre mi 240 litros, que está tanto preparado para bajos como para altos requerimientos. Así de manera que lo tengáis también de guía. Y como siempre digo en ese día, será lo que yo gastaré o lo que yo he gastado en este caso. Se podrá hacer con más dinero o con menos dinero. Pero yo estoy seguro que con lo que hay hoy en día y diciendo lo que yo he gastado en esos proyectos, seréis capaces de hacer mejores proyectos incluso gastando menos. Esa es la intención del vídeo. ¿Cómo calcular la iluminación en par RFA? para nuestro proyecto de acuario plantado. Aquí solo he seleccionado una pregunta, pero es doble y la verdad es que me escribió María Jesús Fuentes, a la que le agradezco, que primero me preguntó cómo calcular la de su Chi Giros A601 Plus. Le dije, digo, si no lo da el fabricante, yo, hay cosas que no puedo saberlo, también tenéis que comprenderlo de todo, no sé, intento y gracias a vosotros mejoro mucho y esta es la prueba de que gracias a vosotros mejoro muchísimo también en las cosas. Eh, se trata de eso, de mejorar todos juntos. Entonces, la propia María Jesús, a la que le agradezco por esta respuesta, eh, rebuscando he encontrado este link, link que es el que he dicho anteriormente que iba a dejar, donde vienen las pantallas de ciertos datos de par, de ciertas pantallas que voy a dejar en la descripción ahí, de las marcas que son. No sé si estará más ajustado o menos ajustado, pero me parece un punto de partida acertado y sobre todo buscar y saber filtrar cierta información, no toda la que de la red vale, ese es uno de los grandes problemas. No quedarnos siempre con lo primero, profundizar y buscar lo que de verdad queremos, pero sobre todo que tenga sentido común. Así que en este caso, las gracias a María Jesús, porque gracias a ella yo también mejoro, y gracias a María Jesús en este caso todos mejoramos y tenemos algo más de información sobre esto del par, que es muy difícil realmente encontrar información de hoy en la red. Y para terminar, el último vídeo, estado de evolución de los acuarios plantados número 4, los peces de mis acuarios, eh, Cristian Pastor, están todos muy bien, Gelio, aunque mi debilidad es el 75 litros. He seleccionado esta porque el 75 litros, eh, cuando se hice justamente este vídeo, olvidé decirlo, ya estaba cumpliendo un, un añito el acuario. Lo monté antes del tema del canal y la verdad que es un encanto ese acuario, yo disfruto muchísimo con él. Eh, pronto haré también el siguiente fin de semana un vídeo en el que lo presentamos a un concurso al EAPLC y también diremos cómo ha quedado y todo eso y os contaré algunas cosillas más sobre él. Pero vamos, ese acuario, una pasada. Y ya para terminar, una pequeña rectificación en el, de este vídeo. En el 240 dije que tenía tetras dorados, eh, realmente son tetras cobre. Eh, cambié los nombres científicos, lo dejo aquí, eh, porque estuve mirando en mi libreta donde apunto las cosas y efectivamente ahí me colé yo. Eh, pido disculpas porque me han dicho varias personas y al final pues, vas tirando de memoria muchas veces y eh, es plausible y posible que todas estas cosas pasen. Pero bueno, en este canal si nos equivocamos rectificamos y que todos los fallos en eso, que son fallos menores o pequeños en la SUS. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo en el día de hoy. Si es así, ya sabéis, dejad vuestros comentarios, vuestros me gustas. Ya sabéis que no hay ninguna obligación de suscribirse al canal. Quien lo haga es bienvenido a hacerlo si le apetece, porque aquí sabéis que lo importante es aprender, disfrutar y en el día de hoy pues ir viendo algunas preguntillas que esta sección sobre todo es la más personal para vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!